is just unbelievably beautiful. हमारी जो आइसलैंड की ट्रिप है इसमें दो मेन हमारी बकेट लिस्ट आइटम्स थी एक तो थी वोलकैनो पे चढ़ना एक्टिव वोलकैनो पे और लावा बाहर निकलते हुए देखना थी नॉर्दर्न लाइट्स देखना एक एक करके हमने दोनों बकेट लिस्ट से अपनी आइटम्स चेक ऑफ कर दी हैं पहली वीडियो तो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ अपने चैनल पे वोलकैनो की जो हम लोगों ने हाइक की थी टेन किलोमीटर्स की लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अब मैं आपको बताता हूँ स्टोरी अपनी नॉर्दर्न लाइट्स की कि कैसे हम लोगों ने नॉर्दर्न लाइट्स देखी सो so, हम लोग हैं इस जगह पर आइसलैंड के ईस्ट में ये जगह इसका नाम है हॉफन और इस जगह पर बाई चांस हम लोग हाईवे वन से नॉर्थ की तरफ जा रहे थे बट हम लोगों ने जिस कैंप साइट पर जाना था वो भी यहाँ से थोड़ी और दूर थी यानी यहाँ से आधा घंटा और दूर थी हम लोग थोड़े थके हुए थे तो हमने सोचा एक काम करते हैं कि एक और जगह देख लेते हैं रास्ते में ही पहले उससे तो ये पंद्रह मिनट और पंद्रह बीस मिनट और पहले था हमने कहा चलो यार यहीं पर सो जाते हैं ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कैंप साइट बनी है इन फैक्ट इन फैक्ट राइट नाउ हम ही हैं सिर्फ इस कैंप साइट पर कोई और है ही नहीं दिस इधर भी नहीं है कोई इधर भी कोई नहीं है इधर भी कोई नहीं है कोई है ही नहीं इस कैंप साइट पर सो हम लोगों ने लगभग हमारे को थोड़ा आइडिया हो गया था कि नॉर्दर्न लाइट्स दिख सकती हैं उसका रीज़न क्या था कि दो चीज़ें हमारी अलाइन हो रही थी एक तो ये कि क्लियर स्काईज क्लियर स्काई का होना बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर बादल हैं तो नॉर्दर्न लाइट्स आपको दिखेंगे नहीं दूसरी बात डार्क स्काईज अब अभी तक क्या था गर्मियाँ चल रही थी यहाँ पे दिन बहुत लंबे होते थे अब अगर सूरज की रोशनी है तो फिर उसमें भी नॉर्दर्न लाइट्स नहीं दिखेंगी तो उसके लिए आपको डार्क स्काइज़ चाहिए होते हैं अब सितंबर स्टार्ट हो गया तो डार्क स्काइज थे तो हमें थोड़ा थोड़ा उम्मीद थी कि शायद हमारे को नॉर्दर्न लाइट्स दिख जाएँ फिर उसकी अगली चीज़ होती है उसको हंट करना कि नॉर्दर्न लाइट्स किस डायरेक्शन में दिखेंगी तो मैंने जब देखना शुरू किया तो पता लगा नॉर्दर्न लाइट्स है तो भैया टूवर्ड्स नॉर्थ दिखेंगी सो This was the direction. This is the north direction. So यहाँ पे मैंने अपना कैमरा सेटअप कर दिया एंड एन आई जस्ट वेटिड है तो पहले तो हम आधा पौना घंटा वेट करते रहे कोई साइन नहीं नॉर्दर्न लाइट का हमने सोचा है कि गिव अप ही करते हैं बारह बज गए थे आ, मैं बार बार अपनी जो आर वी है इसकी विंडो खोल खोल के देखता रहा लेकिन क्या होता है कि नॉर्दर्न लाइट आंखों को इतनी अच्छे से नज़र नहीं आती आपको ऐसे नहीं लगता कि नॉर्दर्न लाइट है शुरू में ऐसे लगेगा जैसे सिर्फ ये बादल है और फिर मैं सोचा यार क्या पता नॉर्दर्न लाइट से क्योंकि मैं कई जगह पे पढ़ रहा था कि कैमरा बहुत अच्छे से कैप्चर करता है बट आपकी आँखें उसको इतने अच्छे से उसको नहीं पहले पता चल पाता कि ये नॉर्दर्न लाइट्स हैं मैं आया मैंने कैमरा लगाया एंड यू नीड लॉन्ग एक्सपोजर तो मैंने लॉन्ग एक्सपोजर पर आई थिंक थर्टीन सेकेंड का एक्सपोजर लगाया और जो पहला मैंने एक्सपोजर लगाया आई वॉज लाइक वाव ग्रीन कलर की हल्की हल्की लाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि भी रात के सिर्फ बारह बजे है तब समझ में आया जो क्लाउड फॉर्मेशन जो लग रही है दिस इज एक्चुअली नॉर्दर्न लाइट्स और फिर जैसे धीरे धीरे रात होती गई डार्क और होता गया जैसे जैसे और डार्क होता गया तो वो फिर वो उसमें जो हल्का हल्का ग्रीन टिंट है नेकेड आई से भी आपको नजर आने लग जाता है खैर उस टाइम तक रात को एक बजे तक इट वॉज नॉट दैट अमेजिंग एक या डेढ़ बजे के बाद मुझे याद है फिर उसके बाद धीरे धीरे और ग्रीन होने लगा और ग्रीन होने लगा एंड 
एंड देन फिर आपको नेकेड आई से इतना क्लियर नजर आने लगता है एंड इट्स लाइक आसमान के अंदर लाइट्स आपकी डांस कर रही हैं बड़े ज़माने से एक तमन्ना थी जो एक बकेट लिस्ट आइटम थी कि नॉर्दर्न लाइट्स को देखना है वो आज पूरी हो गई इट्स वेरी हार्ड टू इवन फोटोग्राफ और वीडियो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की मैंने इससे पहले कभी नॉर्दर्न लाइट्स को रिकॉर्ड नहीं किया बट फर्स्ट टाइम मैंने किया तो मुझे सेटिंग्स भी पता नहीं थी आई वाज जस्ट प्लेइंग अराउंड विद माय कैमरा बट दिस इज द बेस्ट आई कुड गेट लास्ट नाइट और ये जो नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं जो सन से चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं हमारे अर्थ के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है सो so वो जो सन के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ टकराते हैं देन समथिंग हैपेंस एंड दिस ग्लो हैपेंस एंड दिस इज ओनली विजिबल इन दी नॉर्दर्न पार्ट सदर्न पार्ट में भी होता है उसका एक अलग नाम होता है और क्विकली आपको इस कैंप साइड का टूर दे देता हूँ वैसे तो टूर देने लाइक कुछ है नहीं बहुत ही यू नो एक सिक्लूडेड सी जगह पर कैंप साइट है देर इज नो बडी एल्स नो बडी एल्स है और एक छोटी सी बिल्डिंग है जहाँ पे शावर्स हैं बट द शावर्स एंड वॉशरूम्स आर रियली गुड एक क्विक टूर दे देता हूँ कोई और है भी नहीं वॉशरूम में भी काफ़ी नीट एंड क्लीन और सब कुछ नया नया ही लग रहा है यहाँ पर तो वैसे भी ये टॉयलेट है आई थिंक ये आपका शावर एरिया बहुत अच्छे से मेंटेन है यहाँ पे एक्चुअली में तो नया ही है सो इसीलिए अच्छे से मेंटेन हो गई देर इज देर इज नो बडी एल्स एट दिस आइसलैंडिक हॉट डॉग अगर आपका कोई प्लान ना हो सुंदर सुंदर जगह ढूंढने का तो अपने आप ही यहाँ पे आर्ट्स लाइन में आपको मिल जाएंगी जस्ट किसी भी रास्ते में जा रहे हो बस जाते जाते ज़रा सा रुक जाओ अमेजिंग व्यूज़ हैं जस्ट लुक्स लाइक अनदर प्लानट पूरा ये ब्लैक कलर का माउंटेन है इट्स लाइक ऐसे लग रहा है कि इसी रेत का माउंटेन बनाया हुआ है देर इस पोर्शन में देर नो बिग रॉक्स और एनी ऐसे लग रहा है इसी रेत का माउंटेन है बस अभी ये ढह जाएगा एंड देर इज जस्ट लाइक दिस बिग रॉक इन द मिडल और आस पूरी रेत है इसके अनबिलीवेबल
समक्ष यू वॉन्ट टू कम आउट एंड से वाओ बिकॉज एवरीवेयर वी गो वे जस्ट सिंग वाओ दिस इज एक्चुअली रियली वाओ लेट्स गो एंड आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग आइसलैंड फैक्ट आउटसाइड कम ऑन लेट्स गो आउट से वाओ कम ऑन ओ माई गॉड दिस प्लेस इज जस्ट वाओ आपको बताए आइसलैंड में देर इज नो आर्मी देर इज नो नेवी देर इज नो एयरफोर्स एंड देर इज नो रेलवे सिस्टम ट्रेन ही नहीं है यहाँ पे वैसे बहुत बढ़िया रहता है कि अगर ये यहाँ पे जैसे ये रिंग रोड बनाई हुई है आइसलैंड इज जस्ट लाइक अ सर्कल उसके चारों तरफ एक रिंग रोड है अगर इन्होंने इसके ऊपर ट्रेन बना दी होती कोई सीनिक ट्रेन आई एम वेरी श्योर बहुत ही चलती वो बस आप ट्रेन में बैठे रहो और सीनरी देखते रहो यहाँ पे अब मेरे को क्या दिक्कत हो रही है इतनी अच्छी सीनरी है लेकिन सड़कें पूरी घुमावदार हैं बंदा फोकस ही नहीं कर सकता और आप देख रहे हो सिंगल लेन हाईवे है पूरा और हाईवे पे जो मार्किंग है ऑन द आउटसाइड इट्स राइट ऑन द एज ऑफ द रोड मतलब आप बिल्कुल नज़र हटा ही नहीं सकते सो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम अगर आप यहाँ पे गाड़ी चलाते हो पूरी रिंग रोड करते हो यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव इन ड्राइविंग और एक तो खासकर हमारे पास है भी मोटर होम थोड़ी चौड़ी है और उसको चलाना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कार से एम श्योर अगर कार होती तो थोड़ा बेटर रहता एनी वेज वी गट सम वाटर मेलन एक शॉर्टकट ले लिया है अभी तो हम हाईवे वन से जा रहे थे जो सीनिक रोड है बिल्कुल ओशन के पास पास लेकिन हमारे को आज ग्रोसरी करना जरूरी है हमारे पास पानी भी नहीं है और साढ़े छः बजे ग्रोसरी स्टोर्स बंद हो जाते हैं सब मोस्टली सारी चीज़ें ही पाँच छः बजे बंद हो जाती हैं यहाँ पे और अभी हमारे को दिखा रहा है कि हम छः बजे पहुँचेंगे वहाँ पे अगर शॉर्टकट लेते हैं तो, तो इस अंदर वाली रोड पर हम चल दिए हैं पिछले आधे घंटे से हमारे को एक भी गाड़ी नहीं दिखी है यहाँ पे इस जस्ट बहुत दूर के बाद दस दस मिनट के बाद एक आधा कोई घर दिख जाता है एक बड़ी देर के बाद एक ट्रैक्टर नजर आया हमारे को क्या ना उठाऊं तो उठा लाई पता नहीं क्या लाई वो साढ़े छह बजे स्टोर बंद होता है वो आधा घंटा तेरे लिए वेट करते रहे क्या करूं यार और क्या वो इतनी गुस्से देख रहा था मेरे को और अभी तो मेरे को समझ actually, ये पूरी पार्किंग भरी हुई थी अपने स्टोर में ना समझ आता है जिस स्टोर में कभी जाते नहीं हो ना समझ में नहीं आता की वहाँ कौन सी चीज कहाँ से
और राइट सो ये है हमारी आज की कैंप साइट अपनी मोटर होम लगा दिया हमने वैसे तो अभी तक जिन भी कैंप साइट्स पर हम लोग रुक रहे थे वो सारी शहर से काफ़ी दूर थी बट ये एक छोटा सा टाउन है यहाँ पर उसके बिल्कुल बीच में एक कैंपिंग साइट है और बिल्कुल ओशन फ्रंट पे यहाँ पे एक हार्बर भी बना हुआ है वहाँ चलते हैं अभी हमारी कई दिनों से लॉन्ड्री नहीं हुई थी तो सोच रहे हैं यहाँ पे थोड़ी वॉक करने जाते हैं इस टाउन में उससे पहले लॉन्ड्री कर लें क्योंकि आके ये कहीं बंद ना हो जाए हाँ क्या है ये वॉशर का कॉइन है सेवन डॉलर का ये ड्रायर का कॉइन है एट डॉलर का और सेवन डॉलर का ही डिटर्जेंट इंक्लूडेड ओके राइट अभी तक की सबसे एक्सपेंसिव कैंपिंग साइट है 52 टू डॉलर इसने चार्ज किए हैं बारह डॉलर की इलेक्ट्रिसिटी और 40 डॉलर हम सब के पर पर्सन यहाँ पे चार्ज करते हैं आई थिंक वन ऑफ द रीज़न इज क्योंकि ये बिल्कुल एक बड़ा ही सुंदर सा ये टाउन है वहाँ पे बिल्कुल सेंटर में सिचुएटेड है ये यहाँ की मेन चर्च है छोटी सी चर्च बनी हुई है और उसके जस्ट सामने ये कलरफुल रोड है आई थिंक ये सेम एल का साइन है शायद ये आई थिंक वही है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मुझे इसकी हिस्ट्री का नहीं पता बड़े क्यूट सा लिटल सा टाउन है यहाँ पे ये जो मेरे पीछे एक ट्रक खड़ा हुआ है दिस इज़ अ फूड ट्रक तो जो कैंप साइट पर मैनेजर है उसने मुझे बताया था कि ये फूड ट्रक होता है यहाँ पे इफ़ यू वांट टू ट्राई समथिंग लोकल इनके कुछ बर्गर्स वगैरह होते हैं यहाँ के बट जल्दी बंद हो गया ये आ, अभी आठ चालीस हुए हैं ये तो समेट के निकल लिया एनी तो अब हमें लग रहा है कि हम लोग खुद ही कुछ बनाएंगे आज अपने मोटर होम में ये जो मेरे पीछे शिप खड़ी है ये शिप सेल करती है मेन लैंड यूरोप से ये पीछे यहाँ लाइनें लगी हुई हैं यहाँ से गाड़ियाँ और मोटर होम लोड होते हैं इसके ऊपर बेसिकली जो यूरोप से कुछ टूरिस्ट होते हैं वो अपनी गाड़ियाँ और मोटर होम ले कर आइसलैंड आते हैं यहाँ पे आके उतारते हैं पूरा आइसलैंड घूमते हैं और फिर वापस इसी शिप में फेरी में लोड करते हैं और अपने घरों को वापस चले जाते हैं वैसे तो आइसलैंड इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ यूरोप तो लोगों को कोई वीज़ा वगैरह भी चाहिए नहीं होता बस अपनी गाड़ी लेकर आओ और मस्त यहाँ पे घुमाओ हफ्ता दस दिन पंद्रह दिन बिताओ देन गो बैक टू योर ओन कंट्री राइट क्या है आज की डिनर की ऑप्शन बट नॉट योर बेजिल पास्ता यहाँ बेजिल नहीं है इट्स नॉर्मल टोमेटो पास्ता नॉर्मल वन ऑब्जेक्शन I don't like plain pasta. I really like Mama's pasta. Yeah, Mama is making pasta. Oh, would you like the basil one that we eat? Basil hai nahi yahan pe kya karenge? All right. Ye Iceland ki sabjiyon se bana hua pasta. Wow, looks good. I'm sure it's going to be good. Guys, wash your hands please. Can you please wash your hands? अच्छा काफी अच्छा यार सिंपल है पर और राइट सो आज की जो स्वीट डिश है उसमें है हमारे पास में आइसलैंडिक फ्रूट केक इंडिया में जो होता है ना कैन यू गिव मी द यू डोंट लाइक इट इट्स गुड 